எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழன் மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் டிபிஎஸ் சென்சார் ஃபர்ஸ்ட் சென்சார் அப்படிங்கிற கூடியது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம நார்மலா என்ன நடக்குதோ அதை வந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதுல ஏதாவது சேஞ்ச் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணும் அதுதான் சென்சார் அப்படிங்கிற கூடியது சோ அந்த அனுப்பக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு அனுப்பும் அப்படின்னா இசியூக்கு அனுப்பும் இசியூ அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி எப்படி வேலை பார்க்கணுங்கிறத சொல்லும் சோ இந்த மொத்த ப்ராசஸ்ல டிபிஎஸ் அப்படிங்க கூடியது ஒரு காமன் சென்சார் இந்த சென்சார பத்தி மட்டும் தனியா வீடியோ போறக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்சார் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இல்லாத சில வண்டிகளில் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நான் காமனாக பார்க்கக்கூடிய பேசன் ப்ரோ ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் இந்த மாதிரியான வண்டியில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பரேட்டரில் இருந்து ஒரு சின்ன தகடு மாதிரி வச்சு அதில் ரெண்டு வயர் வெளியே எடுத்திருப்பாங்க ரெண்டு வயர் மூணு வயர் அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபிஎஸ் சென்சார் தான் இந்த டிபிஎஸ் சென்சார் கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும்னா அறுபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகும்போது இல்லை வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு போகும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி அடைச்சு அடைச்சு ஓடும் ஸோ இந்த அடைச்சு அடைச்சு ஓடிச்சு அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்து காமனாக பழைய வண்டியிலலாம் வந்து இந்த ஐடியல் ஜெட்டு மெயின் ஜெட்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் கார்பரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வண்டி இதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லைன் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த டிபிஎஸ் அப்படிங்க கூடிய சென்சாரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரியணும்னா உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அப்படிங்க கூடியது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ளஸ் டூவில் எல்லாருமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இதை நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு கண்டினியூஸ் லைன்ல வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து எப்பவுமே பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ரெஜிஸ்டர் வச்சு வேற வேற இடங்கள்ல டச் பண்ணிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம டச் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதனுடைய வெளியே வரக்கூடிய அவுட் புட் வேல்யூஸ் வந்து மாறிட்டே வரும் ஸோ இந்த எஜ்ல இருந்து இந்த எஜ் வரைக்கும் அந்த ஒரு காமன் லைன்ல வந்து நம்ம மாத்தி மாத்தி தொடும்போது நம்ம எந்த இடத்துல தொடரமோ அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து வெளியில வரும் ஸோ இந்த அவுட் புட் இந்த டிவைஸ் பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அப்படிங்க கூடிய இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம எல்லாருமே ப்ளஸ் டூல கம்பல்சரி கிராஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்போம் அந்த பிசிக்ஸ் அப்படிங்க கூடிய சப்ஜெக்ட்ல வந்து இது வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிபிஎஸ் அப்படிங்க கூடிய சென்சார் வந்து வேலை பார்க்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்க கூடியத ஒரு ஜென்ரலா பார்த்துடலாம் வாங்க இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்க கூடிய வண்டியினுடைய திராட்டல் பாடி அதாவது கார்பரேட்டர் இருக்கிற இடத்துல கார்பரேட்டருக்கு பதிலாக இந்த குழாய் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து திராட்டல் பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய எல்லா வண்டியிலையுமே திராட்டல் பாடி தான் கொடுத்துருப்பாங்க கார்பரேட்டர் இருக்காது ஸோ ஆசல்ரேட்டர் லைன் வந்து இதிலையே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் திராட்டல் பாடியில் இந்த ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பின் நம்பர் இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ பின்ஸ் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு பின் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ளே மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு சென்சார் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த மூணு சென்சார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து திராட்டல் பொசிஷன் சென்சார் அதை பற்றி தான் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஏபி அப்படின்னு ஒரு சென்சார் இருக்கும் இன்லெட் ஏர் ப்ரெஷர் சென்சார் அப்படின்னு ஒன்று அது உள்ளே வரக்கூடிய காற்றை வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷரோட வருது அப்படிங்க கூடியதை அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதே மாதிரி உள்ளே வரக்கூடிய காற்று வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சரோட வருது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஐஏடி அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு சென்சார் இருக்கும் இன்லெட் ஏர் டெம்பரேச்சர் சென்சார்னு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ வந்து போட்டிருக்காங்க இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிஸ்மெண்டல் பண்ணணும் கலட்டினா தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ இங்கே இருந்த அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையுமே வந்து கழட்டியாச்சு அது ஆக்சுவலாக நார்மல் ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்காது அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் கழட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ த்ராட்டில் பாடியில் வந்து இந்த நம்ம ஆசல்ரேட்டர் கொடுக்கக்கூடிய லைனோட சேர்த்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிளாஸ்டிக்கில் சின்ன சின்ன கட்டு எடுத்திருக்காங்க சென்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு தகடு மாதிரியான ஒரு தகடு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இதில் த்ராட்டல் பாடி லைன் வந்து
இந்த ஹோல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இன்லெட் ஏர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அந்த கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற சென்சார்ஸை வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே வந்து ரெண்டு ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சுற்றி வந்து ஒரு ரப்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயிலை வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு சென்சார் என்ன ஒர்க் பண்ணுது அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ த்ராட்டல் போஷன் சென்சாரில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பின்னில் ஒரு மூணு பின் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பொசிஷன் சென்சார் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கக்கூடியது இந்த பின் கனெக்ஷன் ஒயரிங் டயக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த டிபிஎஸ் அப்படிங்கக்கூடிய சென்சார் வந்து ஒரு மூணு அவுட்புட் வந்து வெளியே கொடுக்கும் அதாவது ஒரு மூணு ஒயர் வெளியே கொடுக்கும் இந்த மூணு ஒயருமே நேராக போய் ஈசியூவில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த சென்சாருக்கு கூடியது ஒரு பெரிய விஷயம் அதில் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் இன்னும் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் போடணும்னு எனக்கும் ஆசை தான் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைமில் வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் போடுறேன் எனக்கு நடுவில் சில நண்பர்கள்லாம் கூட ஃபோன் பண்ணி கூட சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து மற்ற வண்டியோட மட்டுமே சொல்கிறீங்க சார் கொஞ்சம் இடையில இடையில டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ உங்களுடைய ஆதரவுக்கு எப்போவுமே நன்றி நான் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய டைமிங்கில் நான் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பொண்ணு நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளோ எங்கள் வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்